మీద పిచ్చి సన్నాసులారా ఈ భారతదేశం అంతా ఒకే ఒక ఊరు ఇప్పుడు చెప్పండి రా మీరందరూ రౌడీల్లోనే ఇంత జాతీయ సమైక్యత ఉంది ఎక్కడ రా మీ ఊరి పెద్ద అయితే ఇప్పుడు ఏమంటావా పసిబిడ్డని జాలి లేకుండా జిల్లేడు పాలు పోసి చంపిన నీచుణ్ణి ఊరి పెద్దగా మీరే పోలీసులకు పట్టించండి పట్టించకపోతే పిచ్చి కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టుకుంటూ నేనే పోలీస్ స్టేషన్ దాకా తీసుకెళ్తాం ఏ బెదిరిస్తున్నావా స్వతంత్రం రాకముందు వచ్చాక కూడా ఈ ఊళ్ళో పోలీసులు అడుగు పెట్టలేదు ఇక్కడ మేమేం చెబితే అది చట్టం ఏం చేస్తే అది న్యాయం ఇది మా ఊరి సాంప్రదాయం ఆ సాంప్రదాయాన్ని కాదంటారు నువ్వెవరు నేనా మీలాగా జాలి దయ మానవత్వం లేని మనిషిని కాదు పసిపిల్లను చంపుకున్న వాళ్ళకి లేని జాలి దయ నీకెందుకు అయ్యా ఆడపిల్ల ఉదరుకున్నారు చంపుకున్నారు ఆ బిడ్డను పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పెంచి పెద్ద చేసి కట్టకానుకలు ఇచ్చి ఎవరి చేతిలో పెడితే సుఖపడుతుంది అనే గ్యారంటీ ఏమైనా ఉందా ఆహా ఆడపిల్ల బతుకుని గురించి అర గంటలో ఎంత వేదాంతం చెప్పారండి తమ రామగారు లోపల ఉన్నారా ఆవిడ ఎప్పుడో పోయారు ఆవిడంతటి ఆవిడే పోయారా లేక తమరే చంపారా నువ్వు ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు నీ గురించి ఎంత నీచంగా మాట్లాడినా అంత తక్కువే నిన్ను కన్నది ఒక ఆడది నిన్ను కట్టుకున్నది ఒక ఆడది అమ్మగా జన్మనిచ్చి చెల్లిగా అనురాగాన్ని పచ్చి భారీగా మమకారాన్ని పెంచిన ఆడపిల్ల బతుకంటే అంత లోకువ తల్లి ఎదురుగానే బిడ్డను చంపితే న్యాయం మాట్లాడలేని నీలాంటి వాణ్ణి కనందుకు చచ్చిన మీ అమ్మ కూడా లేచి నీ ముఖాన ఉమ్మేస్తుంది నీ ముఖం చూడలేక మళ్ళీ చస్తుంది నువ్వు మా ఊళ్ళో ఉన్నావని గుర్తుపెట్టు నాకు కావలసిన న్యాయం జరగకపోతే ఊరు ఊరినే తగల పెడతాను అమ్మలో ఆరాధించాల్సిన ఆడపిల్ల తండూరి పొయ్యిలో మసిపోతుంటే బుగ్గుల కోసం వెతుక్కునే నువ్వు పెద్ద మనిషి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళమ్మా ఏమండి ఒక్కసారి ఇలా వస్తారా న్యాయం కోసం వచ్చిన నాకు హారతి పళ్ళంతో కనిపించారు ఊరికో న్యాయం నీకో న్యాయం నీ మమకారానికి మాత్రం కూతురు ఉండాలి ఊళ్ళో నోరు లేని తల్లుల కూతురు మాత్రం చావాలి మర్యాదగా నా కూతురు వదలను నా దారి కట్టం వస్తే ప్రాణాలు తీస్తాను చూడు నీలాంటి కోటీశ్వరులే కాదు కటిక దరిద్రులకు కూడా కడుపు తీపి కడుపు కోత ఉంటుందని తెలుసుకో నీ మేనలోని వారం రోజుల్లోగా పోలీసులకు పట్టించు లేదా నీ కూతురికి గ్లాసులు జిల్లేడు పాలే కాదు గన్నేరు పప్పు కూడా తినిపిస్తాను కాబడతా పాలసముద్రంలో విష్ణుమూర్తిలా ఎలా పడుకుందో చూడు ఆటిన్ రాణి బుద్ధి చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను నిన్నేం చేయను నీకేం కాదు నీకేమన్నా కావాలంటే బామ్మను అడిగి బాగా వండించుకుంటాను అంతేగాని అరిచావుంటే మాత్రం ఎందుకు మళ్ళీ గొంతుతే గొంతు కొలికేస్తాను నా కోపం వచ్చిందనుకో ఏం చేస్తా తెలీదు టెన్షన్ టెన్షన్ వచ్చేస్తాను చూడు 
నీకు ఇంకేదైనా కావాలంటే అడుగు తెచ్చి పెడతా అంతేగానే తప్పించుకోవాలో చూసావా చెప్పా కడుపు వస్తే బాధపడాలి కానీ ఏడుపు వస్తే ఎందుకు బాధపడాలి నీకు ఒక్క నిమిషం టైం ఇస్తాను కరువు తీయరా ఏడు ఇంత చక్కటి ఏడుపు నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు నీకు ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది ఏడు పాపు బామా బామా నీ ఇక్కడే తగలడ్డానే సూపులొక చోట పెళ్ళిపోక చోట ఏం కూర చేశావు అవును ఏంటి లోపల తొంగి తొంగి చూస్తున్నాం ఇంతసేపు ఇంట్లో ఉంటాడా ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాడు ఇదిగో చూడు అసలు నీకెవరు కావాలో సూటిగా అడగరాదు అది కాదే బామ్మ బాధెవరా అమ్మాయిని ఎత్తుకొచ్చాడటగా అవును ఆడ నాన్నకు బుద్ధి చెప్పడం కోసం ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాడు నీకింత వయసు వచ్చింది పరా ఆడపిల్లని ఇంట్లోకి తీసుకొస్తే నువ్వెట్లా ఒప్పుకుంటా ఒక వారం రోజులు ఇంట్లో ఉంటే ఏం పోయిందంట వాంతులు కావడానికి వారం రోజులు చాలు అంట అందులోనూ నీ మనవడు చెయ్యేస్తే కరెంటు స్తంభానికి కూడా కడుపవుతుంది ఇంతకి ఆ అమ్మాయి ఎక్కడుంది లోపల గదిలో ఉంది అది కాదు బామ్మ ఆ అమ్మాయి నాకంటే బాగుంటుందా లోపలికి వెళ్ళి చూడవే అమ్మాయి నాకంటే చాలా అందంగా ఉంది నీ పేరేమిటి జానకి ఏం చదివావు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యాను అమ్మో నాకంటే రెండు క్లాసులు ఎక్కువే చదివావు లేచి నిలబడు ఎందుకు లెమంటుంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అన్నింట్లోనూ నాకన్నా నువ్వే బాగున్నావు ఇక మా బావ నావంకేం చూస్తాడు మీ బావని ప్రేమిస్తున్నావా చచా నేను ప్రేమించడం ఏమిటి అసలు అతన్ని నేనే కాదు ఏ ఆడపిల్ల ప్రేమించదు అంత రౌడీయా మామూలు రౌడీ అనుకుంటున్నావా మద్దర్లు మానభంగాలు అవలీలగా చేసేస్తాడు అసలు ఈ పాటికి నిన్నేదో చేసుండాలే అదే లేదు అలా అని తలుపు బాగా తెరిచి పడుకో బతుకు బజార్ అవుతుంది అవును నేను ఇక్కడి నుంచి తప్పించేస్తాను పారిపోతావా పారిపోతే చంపేస్తానన్నాడు బాగా నమ్ము ఏదో సాటి ఆడదాను అని చెప్పాను నాకెందుకు నీ కర్మ ఎలా రాసిందో అలా జరుగుతుంది ఇదిగో ఒడ్డు పొడుగు చూసి ప్రేమలో పడావు రాంబాబు గారు అమ్మాయి గారిని బలవంతంగా తీసుకెళ్తాడా సమయానికి నేను ఊళ్ళో లేకపోతే సరిపోయింది కానీ ఉన్నట్టయితే ఒక శవం లేచిపోయింది మన సమయానికి ఎక్కడ తెచ్చావు ఆ శవం నాదే అవుద్దని అనుమానం వేసి నా శవాన్ని నేనే కాపాడుకున్నా ఏంటే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి వాడికి తగిన బుద్ధి ఎలా చెప్పాలని నేను ఆలోచిస్తుంటే నీ పిచ్చి బాగుడే పోని మన పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తే మా వాళ్ళు జైలుకి మనం బెయిల్కి మరి ఏమనుకున్నారు ఈ విషయం పోలీసుల దాకా వెళ్ళిందంటే పసిబిడ్డను చెప్పినందుకు అల్లుణ్ణి అల్లుణ్ణి కాపాడినందుకు మావని పోలీసులు వీళ్ళిద్దరిని పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టి చెత్త కొడుతుంటే పసి పిల్లలు ఏడ్చినట్టు ఏడుస్తారు సముదాయించడానికి కూడా ఎవరు రారు అయ్యగారు ఏ గొడవ లేకుండా అమ్మాయి గారితో అన్ని విషయాలు మాట్లాడి నేను తీసుకొచ్చేస్తాను కదా అమ్మగారు దారిలో తినడానికి కాసిన ముడుకులు సంచులేసి ఇవ్వండి 